，几分钟里，萧晨给孩子唱了好几首歌。那五音不全的歌声差点没把谢天的暴脾气给气出来。不过，怀里的小鬼还真吃这一套。这不，没一会儿就咯吱咯吱的笑起来了。谢天是轻轻的松了口气，心想：以后这个讨厌鬼就让他来带。嗯，这真是一个明智的决定。想到此，谢天就非常满意的点了点头。萧晨以为得到了他的肯定呢，也乐滋滋的笑得特别小绵羊。对了，魔雪那边现在什么情况？谢天刚问完，病房的门突然被推开，一群记者蜂拥而至。谢先生，听说您生了个儿子，请问您是女扮男装啊，还是天赋异禀啊？请问孩子的另一位父亲是哪位呀？谁把这些记者放进来的？今天的分娩在你的计划里面吗？还是说你是特意选在今天分娩，这样嗯、呃、拐弯抹角的阻挠选举呢？谢天的脸此时黑的能掉墨汁，他下意识用袖子挡住了孩子的脸。旁边的萧晨这才反应过来，忙把一群记者推了出去。但这些记者实在难缠，说这是直播，今天一定要让谢天给魔界的观众一个真相。啊！一位记者看着手机，像发现了什么惊天大消息般，念道：“本台突然接到消息，因为选民的抵制，魔教选举委员会决定取消你的竞选资格。”谢先生，对此你怎么看待？这个男人生子已经上了热搜，取消资格。谢天的脸色。阴沉的要命，怀里的孩子似是感觉到了父亲低落的情绪，哇的一声，又哭了出来。记者们见状，一瞬间沉静下来。萧晨趁机忙把那些记者送了出去，拦在门口，谁也不让进。房间安静下来，孩子也不哭了，盯着谢天，一阵看。满眼的好奇，像溢出来一样。这机灵鬼，把他害惨了，还给他装无辜，准备了多年的魔选呢、啊。谢天不甘心的打开直播视频，魔王之位已经落入了他人手中。下一个切入的画面是他在病房被采访的画面。弹幕炸成一堆，都在谴责他丢了男人的脸。男人生子什么鬼？这是搞笑节目吗？哎呦，生孩子的魔王，这传的也太丢人了吧！啊，赶紧让谢天消失，不要丢我们魔教的脸。取消资格，取消资格。谢天头抱青筋，到底是谁在陷害我呀？怀里的孩子见他抱头，咯吱咯吱的笑了起来，不停的蹬着四肢，圆溜溜的眼睛，这里瞟一下，那里转一下，笑得跟个狐狸精似的。别看我，再看我，就把你丢了。孩子只是愣了一下，然后继续笑。打小孩会不会犯法？不犯法，但是有损风度啊。谢天用被子挡住孩子的脸，眼不见为净。要是被我知道，哪个混账敢对我下手，非把他打得绝子绝孙不可！转眼，三年过去了，谢多多三岁了，模样长得越来越俊俏，一张白净的肉嘟嘟的小脸，总叫人忍不住想要上去捏一把。啊，对了，谢多多呢？就是谢天不明不白生下来的儿子，这些年呀，为了照顾他，谢天又是当爹又是当娘的，可操碎了心哟。偏偏那谢多多又不是一个安分的主，整天不是爬树就是挖土，他爬树变罢了。况且以前的谢天，别说是树了，悬崖都是照样耍的。可谢多多非但没有遗传他英勇的基因，还蠢的要死。他爬树，想捣鼓鸟窝，结果鸟毛都没摸到，就被一只小虫吓得屁滚尿流的，哭的跟丧了爹似的，把谢天气得半死。一句话，谢天带娃能活到现在
真的得感谢上苍的仁慈。还有谢多多那个该死的爹，这些年他找遍了所有的地方，都没有找到孩子的父亲，藏的真他娘的深。那个人最好在阎王爷那儿，不然等他把人逮到，一定要千刀万剐。这一天。萧晨忽然急匆匆地跑了过来，结果刚来就听到了一个惊人的消息：“师兄，我没听错吧？你真把自己和多多的信息在修委会登记了？”谢天点头，神色莫测：“我想过了，既然我自己找不到人，倒不如让修委会来帮我找。”哦。对了，魔教那边好像今天有新的公告，我过去看看。萧晨知道谢天一直放不下魔王的位置，这几年一直关注着那边的消息。谢天点了点头。萧晨走后没多久，谢多多举着手机，屁颠屁颠的跑了过来。爸爸，电话。谢天把手机接过来，一只手把谢多多拎起来放在沙发上。不是说了不能随便碰手机？谢多多指着手机，里面有人说话。谢天低头一看，靠，已经在通话了。喂，请问是谢先生吗？谢天把手机贴在耳朵上。啊，我是。啊，谢先生你好啊，我这边是修委会的工作人员啊。您曾经在这里留过信息啊，要找谢多多的另一位父亲，是吧？听到这儿，谢天绷紧了神经，许久才应了一声。电话那头，啊，呃，是这样的啊，啊，谢先生，呃，经过几年的筛选和配对啊，您的鉴定配对报告结果已经出来了。哎、啊，您这边，谢天倏地从沙发上站了起来。你是说谢多多的亲子鉴定？啊，呃、啊，是的呀。哎，您看，是我们这边送过去，还是您亲自过来拿？头一回，谢天他们想给修委会点个赞，我亲自去拿。谢天隐忍的吸了一口气，再次确认。今天过去，就能拿了是吗？啊，是的。谢天手里拿着资料。眯着眼，看着鉴定报告结果。经过我会鉴定，谢多多为白锦，亲生孩子的概率为 99.9999998354698% 白锦。谢天眯了眯眼睛，抬头。这个鉴定结果确定没错。办事人员拿出一个法器递给谢天。哎，哎，这个，啊，这是我们最近呃、哎、发明的那个新版简易检测仪器啊，可以凭气息鉴定双方的关系，速度快，效果好，一招分辨出结果。最重要的是，绝对不会出错。谢天迟疑了一下，将他和谢多多的手放上去。法器果然亮了。那如何确认多多和那个人是亲父子？谢天问。办事人员回答：“啊，他的气息呢，已经保留在这个格子里边了。只要是有关系的人，啊，都可以通过这个法器进行配对的。”边说边操作给他看。在最后一个环节，谢天伸手替代了谢多多的气息。法器果然按了下去，等他把手拿开，法器再次亮起，重复得出白锦和谢多多父子关系的鉴定结果。谢天冷冷的勾了勾嘴唇，几乎咬牙切齿：“白锦，哼，很好，老子找了你三年，当年与魔王之位错失之痛，势必让你加倍奉还。”爸爸，好看。谢多多突然站起来，指着不远处的屏幕，伸手想要去摸
，谢天的脸色依旧十分难看。这会儿还在脑子里比划着，如何把那个嗯衣冠禽兽碎尸万段。听到儿子的话，他冷冷的吐了一句：“好看个屁，有我好看吗？”谢多多扭头，看了自家父亲一眼。再次伸手想，啊，这个见色忘义的白眼狼。